Und was sollen wir tun, Harry? Wie lautet der Plan? Das war ein Zitat von Seamus Finnegan. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Seamus Finnegan, der zwischen 1979 und 1980 in Irland geboren ist. Wir kennen ihn als Gryffindor-Schüler in Harrys Jahrgang und als besten Freund von Dean Thomas. Seamus ist die irische Version des Namens James und auch der Nachname Finnegan ist irisch und bedeutet der Weißhaarige. Ja, ich bin mir nicht sicher. Es war einfach so, glaube ich, bei ihm so der Name. Er soll irisch irisch heißen. Ja, genau. Äh, ich war doch mal in Irland zu diesem Praktikum, ne? Mhm. Und äh, da hießen alle Jungs entweder Seamus oder Connor. Das ist ja witzig. Und alle Mädchen hießen Emma oder Megan. Da gab es echt nicht viel dazwischen. Das war so auffällig, wo ich mir dachte, hä? Gibt es nur diese <lacht> Namensauswahl? Ja, wahrscheinlich. Also es war äh, vielleicht auch klar, dass Seamus entweder Seamus oder Connor heißen würde. Und Connor war vielleicht in den späten 70ern und Anfang der 80er einfach noch nicht so populär. Deshalb Seamus. Habe ich mir jetzt hier so ausgedacht. Und außerdem haben wir doch schon Michael Corner. Das wäre dann einfach zu eng gewesen. Ja, true. Seamus hat sandfarbenes Haar. Man könnte ja meinen, er ist ihre, er hat rote Haare, aber hat er nicht. Seine Kleidung ist irgendwie immer ein bisschen unordentlich und etwas schmuddelig, was ihn ja auch irgendwie ein bisschen chaotisch wirken lässt. Und in dem letzten Schuljahr gerät er ja öfter mit den Carols aneinander und da ist sein Gesicht ziemlich lediert. Und zwar so sehr, dass äh, weder Harry noch Dean ihn sofort erkennen können, nur sein starker irischer Akzent äh, verrät ihn. Ja, und den hat er ja auch im Film. Ich gucke den ja nie auf Englisch, wenn wir ja mittlerweile alle wissen, ne? deshalb kann ich schon zu nichts sagen. Ja, ähm, das ist ja eigentlich passt der äh, Schauspieler nicht so richtig auf die Beschreibung im Buch, aber er hat, glaube ich, die Rolle bekommen, weil er ein irischer Ire ist. Ja. <lacht> aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Nee, ich finde den ganz witzig. Ja, finde ich nämlich auch. Seinen Zauberstab kennen wir leider nicht. Dann kommen wir zu seinem Patronus. Das ist nämlich ein Fuchs. Und im Chinesischen verbindet man den Fuchs mit Feuer. Was ja ganz passend mm. ist, wenn man sich ein bisschen auf den Film bezieht mit den ganzen äh, Explosionen und unnötigen Feuern. Mhm. Das stimmt. Sein Irrwicht kennen wir. Das ist nämlich eine Todesfee. Und im irischen Volksglauben kündigt die Todesfee mit ihrem Gesang den Tod eines Familienmitglieds an. Todesfeen werden oft als alt beschrieben, sind weiß gekleidet, mit flatterndem Gewand und sie können auch rot geweinte Augen haben. Also ein bisschen gruselig sind sie schon. Mhm. Ja, und ähm, ich sehe gerade, beim Spiegel habe ich einfach äh, leer gelassen. Seamus ist einfach wunschlos. Er hat keine tiefgründigen <lacht> Gedanken und deshalb kann der Spiegel leider nichts wiedergeben. Ja, ich fand es auch ganz schwer, irgendwas speziell auf ihn zu finden. Deswegen habe ich irgendwas gedacht, was vielleicht so in der Allgemeinheit hin und wieder mal zu sehen ist. Ich habe gedacht, vielleicht sieht er sich besonders reich oder erfolgreich oder so. Ja, das kann nie schaden. Mit vielen Galeonen um ja. sich herum. In Harrys Verlies. <lacht> <lacht> Seamus ist halbblütig, sein Vater ist ein Muggel und seine Mom ist eine Hexe. Anscheinend hatte Seamus' Vater keine Ahnung, dass seine Frau zaubern kann bis zur Hochzeit und das war dann natürlich ein kleiner Schock für ihn, als er es erfahren hat. Aber dennoch scheint er das Ganze ja zumindest irgendwie akzeptiert zu haben und wahrscheinlich kann man sich auch gar nicht so sehr beschweren, wenn man als Muggel plötzlich eine Hexe als Frau hat, ja. weil es ja den Alltag natürlich schon sehr vereinfacht. Außer man ist Bernhard Blocksberg und meckert rund um die Uhr. <lacht> Ich frage mich manchmal, wie Mr. Finnegan dann darauf reagiert hat, dass sein Sohn ebenfalls magische äh, Fähigkeiten mhm. hat. Hat sie ihn dann dahingehend umfassend informiert? So, wenn, wenn Hexen Kinder kriegen, dann können, kann Magie weitergegeben werden. Ähm, oder hat sie es auch einfach wieder darauf ankommen lassen? 
Wahrscheinlich. Also ich, obwohl ich habe immer so den Eindruck, dass dieses magische Gehen dann schon stark ist. Also es setzt sich schon häufig durch. Ja, ja, genau. Ja, wahrscheinlich hat sie das schon gehofft, dass Seamus auch zaubern kann. Die Frage ist ja, ob der Vater das auch gehofft hat oder ob der eher gehofft hat, dass es ein Muggel wird. Das werden wir wohl nie erfahren. Wäre ja worst case immer dieses Muggel, die das den Zauberern nicht gönnen, dass sie ja. zaubern können. Also würde ich mir schon für Seamus wünschen, dass sein Vater sich darüber gefreut hat. Ja, sehe ich auch so. Seamus ist ja ein Ire, deswegen ist er natürlich auch Fan der irischen Nationalmannschaft und man könnte meinen, er kommt aus der Region Kenmer. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen weil er die regionale Quidditch-Mannschaft unterstützt. Hm. Ich gehe ein bisschen davon aus, dass das Haus Finnegan vielleicht ein bisschen chaotisch ist. Dennoch denke ich, dass äh, Seamus seiner Mutter sehr vertraut und das auch immer schon getan hat. Ich meine, er übernimmt ja später auch im fünften Schuljahr die Meinung seiner Mutter. Deshalb denke ich, dass die auch im regen Austausch sind, in einem guten Verhältnis. Und sie werden also ja auch im Haus und im Alltag selber über die Geschehnisse in der Zaubererwelt sprechen. Da ist ja dann der Vater mhm. auch dabei. Das heißt, er kommt gar nicht dazu, äh, durchzuatmen und sich nur mit Muggelsachen zu beschäftigen. Ich glaube, das funktioniert irgendwie nicht. Nee. Wir wissen ja auch, dass Seamus als Kind mit seinem Besen geflogen ist. Ähm, damit gibt er ja dann später so ein bisschen an. Und der Vater ist ja dann permanent zu magischen Sachen ausgesetzt. Also könnte er sich auch eigentlich als Quip fühlen. <lacht> das stimmt. Und wir wissen auch, dass Seamus' Mutter den Tagespropheten gerne liest und sich offenbar davon auch leicht manipulieren lässt. Aber dazu später mehr. Sie liest bestimmt auch die Hexenwoche. Ja. Und himmelt Gilderoy Lockhart an. Und Celestine Warbeck, oder wie die ja, heißt, diese Sängerin. Ich auch nicht mehr die Sängerin, genau. Er scheint auf jeden Fall auch keine Geschwister zu haben. Aber er hat einen Cousin namens Fergus, der älter ist und einfach nur appariert, um Seamus zu ärgern, als dieser es noch nicht kann. Mit elf Jahren kommt Seamus dann nach Hogwarts und wird vom sprechenden Hut in das Haus Gryffindor eingeteilt. Der Hut braucht eine ganze Minute, bevor er ihn dann letztendlich nach Gryffindor schickt. Und da frage ich mich auch immer so ein bisschen, warum? Welches Haus könnte denn noch passen? Also ich würde Ravenclaw ausschließen, denn er zeigt mhm. ja jetzt nicht unbedingt diese große Wissenslust und diese Begierde danach. Slytherin finde ich auch eher nicht. Dafür ist er vielleicht auch einfach nicht scharfsinnig genug. Und dann könnte er vielleicht ein Hufflepuff sein. Ja. Weil er ist ja auch ein treuer Freund eigentlich. Also man ist jetzt nicht mit Harry Best Friends, deshalb schließe ich das jetzt mal ein bisschen aus, aber so mit Dean und so. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich meine, es ist halt irgendwie immer ein bisschen schwer zu beurteilen, ob jetzt jeder Gryffindor so, ach, so besonders mutig ist. Ja, genau. Aber ich meine, ähm, der Hut hat sich dafür entschieden und es zeigt sich ja auch später, dass er durchaus ein würdiger Gryffindor ist. Genau. Beim Willkommensfest sitzt James ganz in der Nähe von Harry und auch dem fast kopflosen Nick. Und den fragt er dann auch direkt, wie er denn fast kopflos sein kann. Und das beweist ihm Nick ja dann auch gleich, indem er seine Halskrause abnimmt und seinen Kopf wegkippt. Ekelhaft. <lacht> Aber so ein bisschen unsensibel, das hatten wir ja schon in Nicks Folge gesagt. Ja, also ich finde aber irgendwie das ganz süß, weil der halt einfach so neugierig ist ja. und irgendwie so alles erfahren will. Der ist ja auch schon ein bisschen beeindruckend. Ja. So geistig. Im Film fragt das ja Hermine, die ist ja auch so ein neugieriger ja. Nase weiß. Das stimmt. In der ersten Zaubertrankstunde ist dann Neville Seamus Partner und Neville stellt sich natürlich ein bisschen ungeschickt an, das kennen wir ja von ihm. Und er schmilzt Seamus Kessel und ist danach durchnässt von diesem Trank, den sie da brauen sollten. Und Snape weist Seamus dann an, Neville in den Krankenflügel zu bringen und er macht das dann auch. Auch im Unterricht von Verteidigung gegen die dunklen Künste zeigt Seamus seine Neugierde. Er fragt nämlich Corell, wie er denn genau den Zombie besiegt hat, weil Corell ja erzählt, dass er dafür als Dank diesen Turban bekommen hat. Und damit bringt er Corell ja, wie wir wissen, in Verlegenheit und der wechselt schnell das Thema. Aber Seamus scheint generell gerne zu allem seinen Senf hinzuzugeben. <lacht> Ähm, vor der ersten Flugstunde zum Beispiel gibt er ja damit an, dass er in seiner Kindheit die meiste Zeit auf dem Besen verbracht hat und in der Gegend herumgeflogen ist. So ein kleiner Angeber ist es ja schon, aber das sind ja in dem Zusammenhang irgendwie fast alle Schüler. Ja, und äh, ob es der Wahrheit so entspricht, natürlich ich bin nicht. mir nicht sicher. Nee, ich glaube auch nicht. 
Aber auch in Zauberkunst kann Seamus nicht unbedingt von seinen Fähigkeiten überzeugen. Da arbeitet er ja mit Harry zusammen, worüber Harry dann ja letztendlich auch ganz froh ist, weil er hatte schon Angst, mit Neville zusammenarbeiten zu müssen. <lacht> Aber weder Harry noch Seamus sind besonders erfolgreich mit Wingardium Leviosa. Und Seamus wird dann so ungeduldig bei dem Versuch, dass er seine Feder mit dem Zauberstab anstachelt, woraufhin sie anfängt zu brennen. Und Harry muss das Feuer dann mit seinem Hut löschen. Klar, weil im ersten Teil tragen die nämlich noch Hute. Ja, genau. Ja, und das ist ja dann so ein bisschen dieser Running Gag, der sich dann auch durch die Filme so zieht, ne? dass Seamus sich immer seine Augenbrauen verbrennt, indem er da alles anfackelt. Aber ich finde für den Film, also fürs Buch ist das vielleicht nicht notwendig, hat äh, J.K. auch drauf verzichtet. Aber ich finde es für den Film eigentlich ganz witzig. Ja, finde ich auch. Und es zieht sich halt wirklich von Anfang bis Ende durch. Ja, ja, das finde genau. ich auch ganz gut, dass das jeder Regisseur nochmal so aufgegriffen hat. Ja, ja ne? genau. Ja, stimmt. Das sind ja wechselnde Regisseure. Da hätte man ja glauben können, die übernehmen das nicht. Aber Seamus ist der Feuerteufel. <lacht> genau. Ich fand es noch irgendwie ganz witzig, weil an dem Tag lässt Corell ja den Troll rein. Und ähm, klar, wir kennen das immer aus der Perspektive des Trios und so, aber Seamus ist ja im Grunde ein ganz normaler Schüler. Und klar, seine Mutter ist eine Hexe, aber er scheint ja auch nicht so viel Ahnung von Hogwarts und so zu haben. Ähm, wenn er zum Beispiel den kopflosen Nick auch nicht kennt, den fast kopflosen Nick. Vielleicht war seine Mutter nicht in Hogwarts. Ja, oder nicht in Gryffindor ja. und kennt daher Nick nicht. Ja. Aber irgendwie, ne, also... Also, ist jetzt, also dadurch, dass er Halbblut ist, ist er jetzt ja auch nicht so rundum Zauberer wie Ron. Ja, genau. Und deswegen glaube ich, dieses Leben in Hogwarts ist für ihn auch irgendwie schon ein Spektakel, du. Ja, ist es ist es ja auch vor allem das voll aufregend ja, das erste Jahr. Ne? Also, das ist richtig crazy. Ich glaube, da kann man sich gar nicht so richtig drauf vorbereiten. Nee. Vor Harrys ersten Quidditch-Spiel bringt er Harry dann ja dazu, etwas zu essen, weil er sagt, dass es sehr wichtig ist, weil der Sucher eine sehr anstrengende Aufgabe hat. Und ähm, das finde ich irgendwie ganz lieb, dass er da so mitdenkt. Und weil Harry hat auch überhaupt gar keinen Hunger. Und ich glaube, Harry ja, darauf ist so nervös. Ne? Ja, ja, genau. Beißt er, glaube ich, einmal in so eine Scheibe Toast. Wobei aber Seamus sagt so irgendwie, also drückt das mehr so aus, so von wegen, ja, du musst mal was essen, weil alle stürzen sich immer so auf den Suchern. Super, also der ja. kriegt am meisten ab, so nach ja. dem Motto. Ja. Und dann denkt sich Harry auch nur so, ja, gut, nicht so fein für dich. <lacht> ja, genau. Ja, und während des Spiels sitzt er dann in den letzten Rängen gemeinsam mit Ron, Hermine und natürlich mit Dean. Genau, und die Erstklässler haben aus alten Tüchern ein Spruchband gebastelt mit dem Spruch Potter vor für Gryffindor. Wie <lacht> süß. Das ist wirklich cute. <lacht> ja. Ja, und Seamus ist ja auch sehr beeindruckt davon, dass Harry sich so gut auf seinem verfluchten Besen halten kann. Seamus hat nämlich die Vermutung, dass der Besen einen Schaden davon getragen hat, als Flint Harry gefault hat. Das war kurz davor. Aber er liegt natürlich komplett daneben. Meilenweit daneben. <lacht> Aber dafür freut er sich dann natürlich umso mehr, als Harry den Schnatz für Gryffindor fängt. In den Weihnachtsferien fährt Seamus nach Hause. Aber er überlässt Harry seinen Zauberschach, damit Harry sich die Zeit vertreiben kann. Und das finde ich schon sehr aufmerksam, muss ich sagen. Das hätte er ja auch gar nicht tun müssen. Er hätte ja keinen Gedanken quasi an Harry verschwenden müssen, mhm. weil die kennen sich auch noch gar nicht so lang. Und äh, das finde ich schon ziemlich cool. Richtiger Kumpel. <lacht> Allerdings trauen Seamus Figuren Harry nicht so unbedingt. Sie geben ihm nämlich die ganze Zeit so Ratschläge, die <lacht> sich aber irgendwie widersprechen. Also Harry kommt damit nicht sonderlich weit. Hoffentlich hat Seamus die besser unter Kontrolle. Ja. Ich weiß es nicht. Ähm, ich fand es ein bisschen unsensibel mal wieder von Seamus, ähm, weil als Neville in dem neuen Jahr, also nach Weihnachten, mit dem Beinklammerfluch von Draco in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum so gehüpft kommt, dann lacht er nur und äh, bietet nicht Hilfe an oder wie auch immer. Aber alle lachen. Ja. Er macht halt wieder nur so mit. Aber hier geht es um Seamus und das, man hätte auch okay. Courage, übrigens so ein Gryffindor-Trade, ja, ähm, stimmt. zeigen können und Neville helfen können. Man hätte ja trotzdem lachen können. Man hätte ja ihm helfen können, während man lacht. Das stimmt. Ich habe mich noch gefragt, wie Seamus wohl so notentechnisch unterwegs ist. Ich glaube, er ist so ein bisschen Mittelmaß. Er hat seine Schwierigkeiten, wie wir wissen. Er ist definitiv kein Musterschüler. Aber offenbar ist er auch nicht so schlecht, dass seine Versetzung gefährdet wäre, weil das erwähnt Harry ja zum Beispiel gegenüber Neville, Crab und Goyle, dass es bei denen ein bisschen kritisch war. 
Ja, also ich glaube, dass er, er ist vielleicht talentiert, aber er macht wenn nichts draus. Also ich glaube, er fängt spät an zu lernen und ähm, dass äh, Spaß ein bisschen über der Strebsamkeit ja, muss ja auch nicht steht. jeder Einser-Kandidat nee, sein. Nee, eben. Da kann ich mich nur anschließen. <lacht> ich auch. <lacht> Aber Kinder lernt, ne? Lernt für die Schule, das ist wichtig. Ja, genau. Natürlich ist Seamus auch nicht sonderlich begeistert davon, als Harry, Hermine und Neville die 150 Punkte für Gryffindor wegen dieser Norbert-Aktion verlieren. Aber das scheint ja auch nicht von langer Dauer zu sein, dass er da ein bisschen stinkig ist. Denn dank genau dieser Erstklässler gewinnt Gryffindor ja auch den Hauspokal. Und da kann man die paar Punkte Abzug dann natürlich auch gerne verzeihen. Würde ich auch sagen. Anders als Harry und Ron, die mit dem fliegenden Auto anreisen, fährt Seamus zum Schuljahresbeginn ganz normal mit dem Hogwarts Express zur Schule. Das ist für ihn ja eigentlich recht unpraktisch, habe ich mir überlegt, weil er ist ja aus Irland und dann muss er immer nach London runter, um ja. von dort aus den Zug Mega zu nehmen, Schottland. der ihn nach Schottland fährt. Also eigentlich wäre es für ihn viel praktischer, auf direktem Wege zu kommen. Das stimmt. Naja, ähm, aber er findet es natürlich ziemlich cool, dass Harry und Ron nach Hogwarts geflogen sind. Irgendwie finde ich das ganz süß, weil Seamus ist echt ganz schön leicht zu beeindrucken. Ja, das ist wahr. Vor allen Dingen auch mit so Sachen, die eigentlich gefährlich sind und eventuell ein bisschen ja, genau. illegal. Und Seamus denkt sich so, wow. Ja, also typisch so kleine Jungs. <lacht> genau. Besonders beeindruckt ist er allerdings nicht von Lockhart. In der ersten Stunde machen die ja dieses Quiz. Da lachen sich Seamus und Dean schon kaputt. Und das ist ja auch das erste Mal, dass die beiden so zusammen richtig genannt werden, so als Team. Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Und ich meine, da habe ich mir noch gedacht, das kennen wir beide doch auch gut, im Unterricht zusammenzusitzen. Ja, das, das schweißt zusammen. Auf jeden Fall. Ob die auch immer Skittles unterm Tisch äh, teilen? Ich weiß es nicht. Bestimmt. Ja, bei dieser katastrophalen äh, Stunde mit Lockhart bei Verteidigung gegen die dunklen Künste stellt ja Lockhart auch die äh, Wichtel vor. Und Seamus fragt auch noch, ob die Wichtel gefährlich sind und Lockhart lässt die Viecher dann einfach frei und Seamus geht in Deckung und als die Glocke läutet, stürmt er aus dem Klassenzimmer und entzieht sich damit der Aufgabe, die entflohenen Wichtel einzufangen. Also macht er sich ein bisschen einfacher, aber ganz ehrlich, hätte ich auch so gemacht, ich hätte überhaupt gar keinen Bock, den Zeug, das Zeug nee. da einzufangen. Abgesehen davon bringt das ja nur was, wenn du ein bisschen Magie beherrschst, weil du kannst sie ja schlecht einfach so mit der Hand krapschen. Ja klar. Das heißt, wenn also du kannst wenn, du schon, aber ja, aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass die sich wehren. Ja, auf jeden Fall, das möchte keiner. Eben, deshalb denke ich, wenn, wenn man sich realistisch einschätzt, die sind jetzt im zweiten Schuljahr und da gehen ja immer noch einige Zaubersprüche schief, da hätte ich auch gesagt, okay, ciao, bevor ich hier das Klassenzimmer in die Luft sprenge, ja. gehe ich lieber. Ja, finde ich auch absolut verständlich. Ich glaube tatsächlich auch, dass Seamus das ähm, schon beunruhigt, was dieses Jahr in Hogwarts so alles passiert mit diesen Angriffen. Aber er findet es ja auch schon ein bisschen spannend. Ich glaube, glaub, es ist für ihn spannender, als dass er wirklich Angst hat. Weil er ist ja auch kein Muggelgeborener. Also ihm kann ja letztendlich auch nicht so viel passieren. Aber ich könnte mir auch vorstellen, weil Dean ja zu dem Zeitpunkt denkt, er sei ein Muggelgeborener, was ja nicht stimmt, was wir später wissen, ähm, dass er sich aber schon so ein bisschen Gedanken macht und Sorgen vielleicht auch um Dean. Ja. Also so wirklich nahe geht ihm das jetzt alles nicht, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Nee. Aber ich glaube auch nicht absichtlich. Nee. Ich denke, dass er diese Situation einfach gar nicht so umreißt und dass es wirklich super gefährlich ist. Ich glaube, ja. äh, das liegt ein bisschen an dieser mangelnden Aufklärung von Hogwarts. Ja, er kriegt das halt auch nie direkt mit, sondern immer nur so, ja, da gab es wieder einen Angriff, da ja, gab es genau. wieder einen Angriff. Und einen Großteil der Schüler kennt er ja auch gar nicht richtig. Ne? Eben. Ja. Und als Hermine Professor Binz zur Kammer des Schreckens ausfragt, da ist Seamus natürlich wieder ganz neugierig. Und er bemerkt dann ja, dass die Kammer nur von einem Erbe von Slytherin geöffnet werden könnte. Und es deswegen ja vielleicht auch klar ist, dass niemand sie findet, weil es halt eben kein Erbe versucht hat. Aber Professor Binz nennt ihn erstmal Flaherty oder so <lacht> und sagt, dass alle Schulleiter nach der Kammer gesucht haben. Und da sie nicht gefunden wurde, kann es sie halt auch einfach nicht geben. Also ich finde Seamus Einwand schon relativ schlau. Ja, finde ich auch. Und ich finde, weil er hat ja auch recht. Ja, genau. Und Professor Binz äh, macht es sich da ganz schön einfach, würde ich sagen, ne? Ja, aber dann merkt sich auch nicht die Namen der Schüler. Naja, aber von niemandem, glaube ich. <lacht> nee, von niemandem. <lacht> Seamus ist natürlich auch immer top informiert und deswegen ist er auch einer der Ersten, der entdeckt, dass Lockhart einen Duellierclub gründen möchte. 
Und er ist auch ganz aufgeregt. Und natürlich ist er auch der Meinung, dass das ja schon nützlich für ihn sein könnte, eines Tages. Und genau wie fast alle aus der Schule nimmt er auch daran teil. Sicherlich sehr nützlich, an einem Duellierclub von Lockhart teilzunehmen. Ja, ich glaube, das wissen die zu dem Zeitpunkt nicht, weil die danach noch so spekulieren, mhm. wer den wohl gibt. Ah, Flitwick ist ja so ein Duelliermeister und so, da mhm. haben die schon große Hoffnung, aber nope. nope. Enttäuschung pur. Seamus ist ja dann in einem Team mit Ron und da Rons Zauberstab zu diesem Zeitpunkt ja ein bisschen lediert ist, wird Seamus unsanft zu Boden gerissen, als sie da sich anfangen zu duellieren. Und äh, Ron ist total schockiert von, von dem Effekt seines Zauberstabs und entschuldigt sich auch. Wir wissen jetzt nicht, was genau da zwischen den beiden vorgefallen ist. Harry sieht das nur so im Augenwinkel. Ich glaube, das weiß Ron im Zweifel selbst nicht. Ja, genau. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass, ähm, weil Harry ja in dem du Duellierclub dann später ja auch noch beweist, dass er ein Paselmund ist und das alle mitbekommen, dass Seamus das sicherlich ein bisschen merkwürdig findet, aber bestimmt auch wieder ein bisschen faszinierend. Das stimmt. Ob der das dann immer zu Hause erzählt? Ja, bestimmt. Der ist so einer, der schreibt seiner Mutter wöchentlich eine Eule. Ja, wahrscheinlich. Aber nur mit dem Klatsch und Tratsch. Ja, ja, genau. Klar. Mhm. Natürlich. Aber er ist ja auch einer derjenigen, der wahrscheinlich auch vermutet, dass Harry der Erbe Slytherins sein könnte. Wahrscheinlich. In den Ferien scheint Seamus offenbar wieder nach Hause zu fahren. Wahrscheinlich ist er immer in den Ferien zu Hause. Aber dennoch schränken ihn die neuen Regeln im Alltag dann massiv ein. Ja, die Schüler dürfen nicht mehr alleine in den Gängen unterwegs sein. Sie werden nämlich von den Lehrern begleitet. Quidditch wird außerdem abgesagt und es gibt ja auch keine Veranstaltungen mehr. Und dann verlässt auch noch Dumbledore Hogwarts. Also er hat seiner Mutter viel zu berichten. Ja, Glaube ich auch. Dass die dann nicht eingreift, ne? Die denkt sich wahrscheinlich, nee, der ist Halbblut, alles gut, safe. <lacht> Geh mal weiter dahin. Genau. Ist egal, ja. wenn da eine Riesenschlange ist. <lacht> ja, wahrscheinlich. Weil Dumbledore weg ist, schlägt Draco Snape ja dann vor, er könne der neue Schulleiter werden. Und da tut Seamus so, als müsse er sich in seinen Kessel er erbrechen. Offenbar mag er Snape auch nicht, aber das ist ja klar als Gryffindor. Was trotz der ganzen Angriffe noch stattfinden soll, sind die Prüfungen. Und das wühlt Seamus total auf. Wahrscheinlich hatte er die Hoffnungen, dass, es, dass er nicht lernen muss und hat deswegen auch noch nicht gelernt. Ich noch nicht angefangen. Aber... Glück im Unglück, weil am Ende des Schuljahres, als Harry Ginny dann aus der Kammer gerettet hat, werden die Prüfungen dann doch noch gestrichen. Könnt ihr mir vorstellen, bei Seamus ist es einfach gut gegangen. Der hat auf so Risiko gemacht, hat einfach nicht gelernt und als er dann gerade anfangen wollte, hieß es, ach ja, wir werden doch abgesagt und er hat alles richtig gemacht. So ein äh, Amber-Move hätte ja, sein genau. können. Ja, und Gryffindor wird dann ja außerdem auch wieder Sieger des Hauspokals. Also ja, natürlich. Für Seamus gibt es auf jeden Fall genug Gründe zum Feiern. Ich glaube aber trotzdem, dass er am Ende des Schuljahres ein bisschen erleichtert ist, dass ja niemand ernsthaft so richtig zu Schaden gekommen ist. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das so spurlos an ihm vorbeigeht. Weil das im ersten Schuljahr, da hat das ja keiner so richtig mitbekommen. Ne? Weil die, dieser Endkampf und alles, mhm. das war ja hinter verschlossenen Türen. Und der Basilisk hat ja quasi im ganzen, der hat ja im, im ganzen Schulgebäude ja sein Unwesen getrieben und das natürlich dann nochmal ein bisschen anders ähm, als im ersten Teil. Ja, das stimmt. Aber ich finde es auch okay, weil das vorbereitend ist für das, was in den nächsten Jahren noch so auf Hogwarts zukommt. Mhm, das stimmt. Bevor das nächste Schuljahr losgeht, bewundert Seamus dann in der Winkelgasse im Schaufenster des Ladens Qualität für Quidditch den neuen Besen, nämlich den Feuerblitz. Und gemeinsam mit Dean trifft er da ja dann auch Harry. Ich habe mir da auch schon wieder gedacht, können die nur da in der Winkelgasse ihre Schulsachen holen? Ja. Das heißt, der arme Junge muss in den Ferien nach London, um sich die Schulsachen zu holen. Dann fährt er wieder nach Hause und dann muss er wieder nach London, um da den scheiß Zug zu nehmen. Ja, aber es ist doch kurz vor, vor äh, Ferienende. Vielleicht haben die da noch übernachtet irgendwo. Ja, wenn er im tropfenden Kessel übernachtet hätte, hätte Harry das doch mitbekommen. Der übernachtet da ja auch. Ja, aber der, der hat vielleicht nicht im tropfenden Kessel übernachtet, weil der Muggelvater, der vielleicht auch ah, mit da ist, so keinen Bock hat, äh, im tropfenden Kessel <lacht> zu übernachten und mit Magie konfrontiert zu werden, mit der er eindeutig nicht umgehen kann als Muggel. Oder hat bei Dean gepennt, weil ja. der ist ja auch ein Muggel. Ja, genau. Auf jeden Fall irgendwie ein ganz schönes Hin und Her da bei denen. Ja, und er kann er nicht flohpulvern von seinem Zuhause? Oder ist das zu weit weg? Kann man nicht so weit flohpulvern? Naja, dafür müsste ja erstmal das Zuhause am Flohpulvernetz angeschlossen werden. Und nicht jeder hat die Connections, die Mr. Weasley hat. Aber vielleicht haben das die Finnegans. 
Wissen wir nicht. Sehr spekulativ. We will never know. <lacht> Seamus hat für dieses Schuljahr, genau wie Harry, unter anderem auch pflegemagischer Geschöpfe und auch Wahrsagen gewählt. Allerdings scheint er ja nicht vollends überzeugt, als Trelawney in Harrys Tasse den Grimm sieht. Da schaut er sich die Tasse nämlich auch nochmal an, weil er natürlich ja. seine Nase wieder reinstecken muss. Und er meint ja, je nachdem, wie man den Kopf dreht, ja. sieht man entweder den Grimm oder einen Esel. Ich finde das richtig witzig, weil das immer so, also ich finde, er untergräbt so ein bisschen die, die, Voll. die, wie nennt man das, die Authentizität von Trelawney, weil er sich überlegt, nee, ich check das jetzt nochmal, ich weiß das ja viel besser. Ähm, das ist echt witzig. Und ich glaube, er kann allgemein nicht viel mit Wahrsagen anfangen. Ich denke, er mhm. hält es da einfach wie Harry und Ron, den äh, Weg des geringsten Widerstands, also zumindest vermeidlich, ne? Und dachte sich so, ja, das mache ich und sitze das hier so auf einer Arschbacke ab und dann passt das schon. Weil ich sehe ihn wirklich nicht in Wahrsagen aufgehen, muss ich ehrlich sagen. Nee. Und ich glaube aber auch, dass er zu den Schülern gehört, die dann Harrys direkte Blick so meiden, aber ihm immer so wieder so verstohlene Blicke zu werfen. Und dann schafft ja erst Professor McGonagall es, die Stimmung wieder zu lösen, weil sie ja Wahrsagen auch nicht für voll nimmt. Und ja, dann genau. unterstützt sie wahrscheinlich Seamus wieder in dieser... Ahnung, die er da eh hatte. Ja, das denke ich auch. In der Zaubertrankstunde bei Snape spricht äh, Seamus Harry dann ja auf die Neuigkeiten aus dem Tagespropheten an. Der schreibt nämlich, dass man Black gesichtet hat und eine Muggelfrau den Notruf gerufen hat. Aber Sirius war dann ja schon weg, als dann der Notruf, äh, als da die Leute gekommen sind. Und da denke ich mir auch immer, Seamus ist ein bisschen sensationsgeil. Kann man wirklich so sagen? Ja, so ein richtiger Gossip-Typ. Er spricht dann ja auch immer direkt die Leute an, wo der Effekt ja. am größten ist, wo du eine Reaktion bekommst. Weil hätte der das Crap und Goil erzählt, ja, scheiß drauf, hätten die sich nicht für interessiert. <lacht> äh, aber er geht halt auch direkt zu Harry und denkt sich so, ja, dessen Meinung muss ich mal hören, das wird pikant. Genau, ja, der tratscht einfach alles weiter, ja, genau. was er so erfährt. Nach dem Mittagessen haben die Gryffindors zusammen Verteidigung gegen die dunklen Künste und sie lernen die Irrwichte bei Lupin kennen. Anders als bei Lockhart nimmt Seamus Lupins Unterricht dann schon sehr ernst und er schaut dann auch gebannt auf den Türknopf des Schrankes, hinter dem sich der Irrwicht versteckt. Und als Seamus dann dran ist, seinen Irrwicht zu bekämpfen, verwandelt dieser sich eben in eine Todesfee. Aber Seamus sorgt mit seinem Ridiculus dafür, dass sie ihre Stimme verliert und so nun so ein Röcheln aus ihr herauskommt. Und somit besiegt er den Irrwicht für sich. Und darauf ist er natürlich auch mächtig, stolz und bekommt sogar fünf Punkte von Lupin. Hm. Die bekommt aber jeder. <lacht> nur Harry nicht, weil der war ja nicht dran. Nee. Und Hermine, ach doch, die Be beiden bekommen Punkte, aber nur für ihre richtigen Antworten, die sie gegeben haben. Ja, genau. Als Levin das Kaninchen stirbt, wie Trelawney es mehr oder weniger vorhergesagt hat, da sprechen Dean und Seamus mit Pavati. Und Lavender, weil Pavati tröstet Lavender ja gerade. Und da scheinen die beiden das Problem ja offensichtlich ernst zu nehmen. Also vielleicht ernster als Hermine, die Lavender ja so ein bisschen die Luft rausnimmt. Aber ich glaube einfach, dass die vier eigentlich so ganz gut befreundet sind und sie deswegen einfach aus Sympathie oder Empathie mhm. heraus bei Lavender stehen. Aber das unbedingt jetzt nicht auf Trelawneys Vorhersage beziehen, das Ganze. Ja, das denke ich auch. Nachdem die fette Dame ja dann so unsanft aus dem Porträt geschnitten worden ist, wurde ihr Gemälde mit dem von Sir Cadogan getauscht und der Ritter ist aber sehr angriffslustig und statt die Schüler in den Gemeinschaftsraum zu lassen, fordert er sie gerne zu einem Duell auf und Seamus kommentiert, dass er, äh, dass also dass Sir Cadogan wohl verrückt ist und äh, ist dabei ziemlich wütend, was ich auch total nachvollziehen kann, weil wenn mhm. du jetzt in den Gemeinschaftsraum willst, willst du dich nicht erst noch mit einem Gemälde duellieren. Genau, er wünscht natürlich, dass das Porträt ersetzt wird, aber das will natürlich kein anderes Porträt aus Angst vor Sirius Black eben. Und die Schüler müssen dann ja in der großen Halle schlafen und da gehen ja diverse Theorien über Sirius Black ähm, rum und ich glaube, Seamus saugt die alle auf. Ja. Und der kommentiert sie auch alle und tratscht dann die Guten weiter, also... Wahrscheinlich verkauft er die noch als seine eigenen, wenn sie wirklich richtig gut sind. Ja, also ich glaube, der geht da voll drin auf. Auch dieses Jahr ist Seamus in den Weihnachtsferien zu Hause. Und als er wiederkommt, da ist er natürlich tief beeindruckt davon, dass Harry einen Feuerblitz bekommen hat. 
Am Morgen vor dem Spiel begleitet Seamus mit den anderen Gryffindor-Jungs Harry zum Frühstück. Die sind quasi so eine Feuerblitz-Ehrengarde. Eskorte. Ja, genau. Und als Gryffindor dann gewinnt, bejubelt Seamus Harry natürlich gebührend. Und die Gryffindors und natürlich ist Seamus auch mit dabei. Die stürmen das Spielfeld und feiern natürlich die ganze Nacht im Gemeinschaftsraum. Ja, er hat dann ja auch noch ein paar lobende Worte persönlich an Harry ähm, gerichtet, weil er ja vielleicht ein bisschen gemerkt hat, dass Harry gar nicht so glücklich ist, weil ja da dieser Dementoren, dieser vermeintliche Dementorenangriff war. Und da finde ich es ganz nett, wenn er da nochmal ein paar nette Worte Harry gegenüber hat. Mhm. Nachts wird er dann von Ron geweckt, der schreit nämlich, weil er von Sirius Black überrascht wird. Seamus fragt dann, was los ist, während dann jemand auch die Schlafsaaltür schließt. Schön, dass Sirius noch die Tür zumacht. <lacht> sehr, hat er sehr schön drüber nachgedacht. Ja, es zieht sonst. Ja, die Gryffindor-Jungs sind natürlich total schockiert und sie rennen dann auch die Treppe runter und dann bekommen sie es natürlich mit der Angst zu tun, weil Sir Cadogan zugibt, dass er Sirius Black tatsächlich hereingelassen hat. Die Osterferien sind nicht sehr erholsam für die Drittklässler, denn sie haben sehr viele Aufgaben zu erledigen. Und Seamus findet, dass es noch ewig Zeit ist bis zu den Prüfungen und die Lehrer würden einfach übertreiben. Ich kann mir schon vorstellen, dass er sich das so denkt und sich so ein bisschen versucht, schön zu reden, dass alle anderen irgendwie schon begonnen haben und er noch einfach keine Motivation <lacht> gefunden hat. Ja, es ist doch noch total viel Zeit. Aber ich kann, ich fühle es, ich kann es verstehen. Ja, wir hatten das ja schon mal bei Hannah auch gesagt, dass es eigentlich also auch so jeder Lerntyp ist in Hogwarts vertreten. Ne? Ja, genau. Hannah, die mit der Prüfungsangst. Harry, der sich so irgendwie immer durchflutscht. Ja, genau. Ron, der es mehr schlecht als Red. Neville, der es irgendwie so gerade so schafft. Und Seamus so, ah, lernen, was für ein Scheiß. Und Hermine, die alles immer ja, kann, genau. super strebsam ist. Aber er besteht die Prüfung ja dann doch noch. Kurz vor den Ferien, als klar ist, dass Lupin doch nicht noch ein Jahr bleiben wird, fragt er sich dann offen, wen sie ihn wohl nächstes Jahr vorsetzen würden. Und das ist eine berechtigte Frage. Hm. Da schwant ihm schon Schreckliches. Ja, das glaube ich auch. Wobei in dem Jahr geht es ja jetzt vielleicht doch irgendwie, wenn man davon absieht, <lacht> dass es gar nicht moody ist. Ja, das stimmt. Natürlich ist auch Seamus bei der Quidditch-Weltmeisterschaft. Schließlich ist er ja ihre und ein absoluter Fan. Er und seine Mutter wohnen in einem klebedeckten Zelt und sie haben auch Dean mitgenommen. Das ist ja echt irgendwie ganz cool. Zwar hat das Ministerium auffälligen Schmuck verboten, aber das ist den Finnigans sowas von egal, denn Mrs. Finnigan will ja ihre Farben zeigen und die Vulgaren machen das ja schließlich auch. Sie werden dann ja auch belohnt, weil die Iren sogar Weltmeister werden. Da wird die Party groß gewesen sein. Das glaube ich auch. Ob die da schon so ein Alkoholchen getrunken haben zum Feiern? Bestimmt, die Iren, na Siggi. Ein Guinness, oder was trinkt man da? Ja, Guinness. Auf dem Weg nach Hogwarts schaut Seamus dann mit seinem Freund Dean und auch mit Neville in dem Abteil von Harry vorbei. Und dabei trägt er auch immer noch seine Irland-Rosette, die jetzt nur noch erschöpft Troy und Mallet mhm. Moran ruft. Ich denke, das sind die Namen von ja, den Spielern ja. und der Iren. Das hast du gut kombiniert. Das sind keine irischen Gesänge. <lacht> Später pinnt er dann die Rosette ja noch im Schlafraum an die Wand über sein Bett. In der ersten Stunde in diesem Schuljahr haben die Schüler Kräuterkunde und dort sollen sie den Bubutubler-Eiter sammeln. Und das findet Seamus gar nicht cool. Er ist richtig angewidert. Und auch als er in der Stunde darauf bei Hagrid die knallrümpfigen Kröter füttern muss, ist er auch nicht sonderlich begeistert. Also das Schuljahr startet schon grandios. Ja. Dafür amüsiert er sich aber königlich bei Wahrsagen, weil Ron Harry damit aufzieht, dass sein zweiter Neptun, den Harry fälschlicherweise in seiner komischen Karte gefunden hat, bedeutet, dass ein Zwerg mit Brille geboren wurde. <lacht> Harry. Ja, richtig. Das ist Harry. Das ist, glaube ich, der Witz dabei. Genau. Ich <lacht> gut analysiert. Beim Eintreffen der Bombardon in ihrer Kutsche ist Seamus sichtlich beeindruckt und er fragt sich laut, wie groß die Pferde von Durmstrang wohl äh, sein werden. Und dann weiß ich jetzt nicht genau, warum er denkt, dass noch eine weitere Schule in Kutschen kommt mit Riesenpferden. 
also ich dachte, diese bomaton kutsche ist was Besonderes und so reist man nicht alle Tage in der magischen Welt. Mhm. Ich meine, er ist halt auch ein bisschen Muggel und vielleicht hat er da echt nicht so viel Kontakt ja. mit äh, den verschiedenen Reisemöglichkeiten, die die magische Welt zu bieten hat. Wahrscheinlich. Als die Schüler ihren Namen dann in den Feuerkelch werfen dürfen, da gibt Seamus natürlich auch wieder seinen Senf dazu. Er hält nämlich gar nichts von Cedric und lästert dann darüber, dass er gar nicht vermutet hätte, dass Cedric sein gutes Aussehen riskiert und sich für das Turnier bewirbt. Aber er ist dann ganz froh, dass Angelina sich bewirbt. Er will nämlich auf gar keinen Fall, dass Cedric Champion wird. Ja, sagt er da nicht sowas wie, ja, besser du als dieser ja, Schönling genau. Cedric, wo ich mir denke, wie, ja, besser du, erstmal ist sie in Gryffindor. Ja, das ist auch nicht sehr supportive. <lacht> Und es wäre cool gewesen, hätte er einfach nur gesagt, ja, mega cool, Angelina, ich ja. drücke dir auf jeden Fall die Daumen, anstatt direkt das so in den Dreck zu ziehen, indem er sagt, mit dem Schönling Cedric. Also es ist nicht so optimal formuliert, auch wenn ich glaube, dass er das gar nicht so böse gemeint hat. Tatsächlich. Nee, ich glaube einfach, dieser Sieg der Hufflepuffs gegen Griffin, da sitzt bei ihm einfach auch noch sehr tief. Ja, das kann sein. Vielleicht äh, mag er Cedric auch nicht so gerne, weil Seamus, wir wissen ja, viertes Schuljahr, so langsam kommen wir in die Pubertät. So ist es ja auch bei Ron. Vielleicht interessiert sich äh, Seamus auch für Mädchen und ihm gefällt nicht, dass Cedric so viel Aufmerksamkeit in diesem Jahr von den Mädels bekommt, weil er halt so hübsch ist. Ja, weil er es so oft erwähnt, das Aussehen ja, von genau. Cedric. Das ist schon sehr auffällig. Ja, der ist auf jeden Fall neidisch. Auf jeden Fall. Weil man kann eigentlich sonst nichts gegen Cedric haben. Nein, geht nicht. Der will ganze Quidditch-Spiele wiederholen. Also. Ja. ja, und Ron, wissen wir ja, ist auch neidisch auf Harry und die haben ja diesen Streit. Und deswegen hängt Ron dann ja auch mehr mit Seamus und Dean ab. So ein bisschen Freundschaft gewechselt, ja. das neue Golden Trio. <lacht> Seamus, Dean und Ron. <lacht> Als Harry ja dann von den Slytherins mit diesen potter stink buttons geärgert wird, greift Seamus auch nicht so wirklich ein, äh, als er so eine Situation mitbekommt. Und zu seiner Verteidigung muss ich ihr sagen, dass Ron und Dean auch dabei sind und es auch nicht tun. Also ja gut, bei Ron ist ja klar, warum. Ja, ja, genau. Er hat die wahrscheinlich so manipuliert, dass der sie voll auf seine Seite gezogen hat. Ja, deshalb. Äh, nur ich, ich finde, dass Harry in der Situation, äh, Situation schon so ein bisschen leidet, weil er irgendwie seine Ruhe Vorher. haben will, weil Harry eh noch verarbeiten muss, was alles passiert ist. Die Slytherins sind da natürlich jetzt nicht unbedingt so eine Hilfe mit diesen tollen neuen Buttons. Also man hätte nee. vielleicht... Einfach nur, weil man aus demselben Haus ist und Gryffindor und Slytherin ja eh diese Feder haben. Vielleicht hätte man da einfach mal cool sein können, aber naja. Sie sind in der Pubertät, man muss es einfach sagen. Ich glaube, dass sie da nicht so diesen Weitblick haben. Ja, Ja und vor allem, was ist denn Seamus' Alternative? Also im Moment findet er offenbar Harry auch nicht so cool, dass er sich so ins äh, Turnier gesneakt hat. Aber Cedric findet er noch beknackter, das wissen wir. Krumm würde er niemals supporten, weil das war ja der Gegner der Iren. Richtig. Und Fleur, also I mean, warum sollte der Fleur supporten? Ja. Also eigentlich bleibt ihm doch nichts anderes übrig, als ein Harry-Fan zu sein. Ja. Naja. Aber halt nicht Fan genug, um Harry auch äh, vor den Slytherins zu schützen. Zumindest nicht, bevor das Turnier losgeht. Ich ja. glaube, nachdem ja. diese erste Aufgabe bestanden ist, sind sie ja alle wieder auf Harrys Seite. Ja, weil ich denke, dass er da sehr ähm, beeindruckt ist von Harrys können, weil das ja auch ein bisschen über das hinausgeht, was sie im Unterricht so gelernt haben. Und auch, was sie erwartet haben. Genau. Im Gemeinschaftsraum öffnet Harry dann ja das Ei, das er bei dem Drachen hat stehlen können und äh, es kreischt und Seamus vergleicht dieses Kreischen mit dem Kreischen einer Banshee, also einer Todesfee und schlussfolgert, dass, der, dass die nächste Aufgabe wohl ein Kampf mit einer Todesfee sein könnte. Das wäre auf jeden Fall sein schlimmster, seine schlimmste ja, Vorstellung, weil genau. wir wissen ja, dass äh, die Todesfee sein Irrwicht ist. Ausgerechnet an dem Tag, als Rita Kimcorn sich den Unterricht von Hagrid anschaut, sind die Schüler ziemlich in Mitleidenschaft gezogen, weil sie sich natürlich wieder mit den Krötern beschäftigen mussten. Und Seamus zum Beispiel muss sich einige verbrannte Finger lecken. Warum leckt er? Ist das im übertragenen Sinne? Oder lutscht er wirklich seine Finger ab? Ja, wahrscheinlich, weil er, weil er nichts zum Kühlen da hat. 
das war Seamus, wie er an seinen Fingern leckt. Ich, ich hoffe, dass das einfach nur im übertragenen Sinne gemeint ist, so Wunden lecken. Von wegen, weißt der du? leckt sich die Wunde. Ja. Ich weiß es Finde ich komisch, wenn man das tut. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass er Hagrid überhaupt unterstützt. Und er zieht nämlich nicht den Schwanz ein, wie die ganzen Slytherins zum Beispiel, die sich in Hagrids Hütte versteckt halten, während die restlichen Schüler die Kröter bespaßen. Ja, bespaßen. <lacht> Am Weihnachtsmorgen hat Seamus dann einen Haufen Päckchen am Fußende seines Bettes. Mhm. Und da frage ich mich, haben die Hauselfen das dahin geschafft? Ja, Weil ich bestimmt. glaube, es kommt kein tatsächlicher Weihnachtsmann. <lacht> nope. Ja. Ich finde es irgendwie ganz süß, weil Harry bekommt hier Besuch von Dobby. Und davon werden die Jungs im Schlafsaal wach. Und er denkt sofort, Harry wird angegriffen. So, dass ja. dieser Schock noch tief, dass Sirius Black da aufgetaucht ist. Aber... Es ist nur Dobby. Ja, und mit wem Seamus zum Weihnachtsball geht, wissen wir. Es ist Lavender Brown. Warum ich das so sensationell gesagt habe, weiß ich auch nicht. Aber <lacht> ich habe mich ja schon mal gefragt, ob zwischen denen vielleicht ja was läuft. Also ich meine, wir wissen, sie sind befreundet. Vielleicht ist es nicht super random, dass sie zum Ball zusammengehen. Vielleicht ist das schon so eine Liebelei, die Lavender einfach Also jetzt würde ich gerne nochmal in Lavenders ähm, Folge reinhören, weil wir wissen ja, dass ich hin und wieder mal... Ähm, meine Meinung auch ändern kann. Wie denkst du heute dazu? Also, wenn ich es jetzt heute ohne Vorkenntnis der ähm, Lavender-Folge <lacht> sagen sollte, würde ich sagen, dass ich auch das irgendwie nicht so super mega finde. <lacht> ich glaube, das hast du tatsächlich damals auch schon gesagt. Ich sehe das irgendwie nicht so richtig. Aber vielleicht, weil ich, also ich, ich liebe ja schon so Love-Stories in Büchern und äh, Filmen und ich bin da schon ein Fan von. Aber irgendwie bei Harry Potter suche ich keine Love-Stories und dann denke ich auch nicht darüber nach und deshalb passt auch dieses Fred und Angelina-Ding bei mir nicht und auch dieses äh, Seamus und Lavender-Ding nicht. Ich habe halt immer das Gefühl, Harry kriegt halt einfach gar nichts mit, deswegen ja. da muss doch irgendwas sein, vor allem weil Harry fragt ja Pavati und sagt dann so, ja und hat nicht Lust Lavender mit Ron zu gehen und dann sagt Pavati, nee, nee, die geht schon mit Seamus. So als wäre das das Normalste auf der Welt. Ja, die sind normalerweise immer so kicherig unterwegs. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Seamus so super souverän zu Lavender geht und sagt, hey du, schon mal drei Wörter gewechselt, lass mal zum Ball gehen. Ja. Deswegen glaube ich eher so, ne, wie bei Cedric und Cho vielleicht oder keine Ahnung, Angelina und Fred, weiß weiß ich dass sich da schon ein bisschen was angebandelt hat. Und dann war es halt irgendwie so klar, dass man zusammen zum Ball geht. Ich glaube nicht, dass das jetzt so die mega krasse, lange Beziehung war, aber so dieses, nee, das mein Gott, nicht. die sind 14, die probieren halt ein bisschen rum. Ne? Ja, klar, aber also für mich ist es halt immer ein bisschen, Ja. Ähm, aber ich finde es gut, dass du diesen Teil beleuchtest, dann kommt auch Licht in mein Dunkel. Beim Eröffnungstanz der Champions für den Weihnachtsball zwinkern Seamus und Dean Harry ganz offensichtlich zu und kichern wie Mädchen. Das finden die, glaube ich, ziemlich witzig, dass Harry in dieser misslichen Situation ist. Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er selbst wahrscheinlich auch nicht so viel getanzt hat, wie Lavender sich das vielleicht gewünscht hat. Ja, also. das kann ich mir auch vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so eine Tanzmaschine ist wie Neville. Nee. Naja, und äh, den Rest des Schuljahres bekommen wir ja gar nicht so viel von Seamus mit. Das bedeutet ja vielleicht ein bisschen, dass Harry entweder zu abweisend ist und immer nur mit Ron und Hermine beschäftigt ist oder mal mit Moody da um die Häuser zieht. <lacht> <lacht> also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm der Sieg von Harry egal ist, weil ich glaube, dass er schon so ein Sportsmann ist und... Äh, dann ja, seinen Favoriten klar. schon auch gerne siegen sieht. Ich glaube, es liegt ein bisschen an Harry mal wieder. Ja, er wird halt nicht mehr so namentlich explizit genau. genannt, aber ich könnte mir zum Beispiel schon vorstellen, dass am Ende des Schuljahres, als sie da diesen Abschied von Cedric feiern, dass Seamus auch dabei ist, als die Schüler den Toast an Harry richten und auf Harrys klar. Wohl trinken. Ja. Weil Dumbledore verkündet ja, dass Voldemort zurück ist und ich finde, das hat halt erstmal Wirkung. Wir wissen ja, dass es bei Seamus nicht so lange hält, genau. aber ich glaube, in dem Moment ist er noch so Supporter. Ja, bin ich, de denke ich auch, dass er sich da so von der Situation mitreißen lässt. Aber irgendwas passiert ja in diesem Sommer mit ihm und ich kann mir vorstellen, dass es äh, nicht so viele Themen gibt im Hause Finnegan, sondern dass das an der Tagesordnung steht, das zu ähm, besprechen. Ob Voldemort zurück ist oder nicht oder doch. Was sagt der Tagesprophet? Ja. Andere Quellen, was sagen die Nachbarn? 
Ja, und ich glaube, dass Seamus' Mutter sich da schon auch echt manipulieren lässt. Also eigentlich müsste sie ja durch Seamus wissen, dass Rita Kimcon auch eigentlich viel Müll in ihren Artikeln schreibt. Aber das scheint ja auf dieses Thema bezogen nicht so wichtig zu sein, weil sie glaubt ja, dass Harry und Dumbledore verrückt sind und deswegen glaubt es Seamus eben auch. Ja, und das führt natürlich zwangsläufig zu Spannungen zwischen den beiden. Als äh, Harry am ersten Schultag dann in den Schlafraum kommt, hängt Seamus mit Dean gerade so Poster neben ihren Betten auf. Das machen sie ja immer. Ich habe mich da dann mal kurz gefragt, ob sie die dann immer abnehmen vor den Ferien oder ob ja, sie neue Quatsch, mitbringen. Ne? Also, weiß ich jetzt nicht. Ja, vielleicht das aktuelle Saisonfoto. Ja, oder vielleicht. So, weißt du? ja. Das sind ja die Quidditch-Teams. Als Harry dann den Raum betritt, hören sie sofort auf zu sprechen. Also könnte man sich überlegen, dass äh, die beiden eh über Harry gesprochen haben und über diese ganze Situation. Also Harry fühlt sich auf jeden Fall sehr unwohl und es kommt eben jetzt zwangsläufig zu dieser großen Streit, dieser Konfrontation, weil Harry jetzt tatsächlich erfährt, dass Seamus' Mutter ihn eigentlich gar nicht mehr nach Hogwarts schicken woll äh, hatte wollen. Und äh, er druckt dann ja ein bisschen herum, nachdem äh, Harry fragt und erklärt, dass es an Harry und auch an Dumbledore liegt, dass seine Mutter ihn nicht so gerne hingeschickt hätte. Und ich finde sein, seine Antworten in dem Fall jetzt so ein bisschen das sind eher so Ausflüchte, weil ich glaube, ja, genau. dass das nicht hundertprozentig seine eigene Meinung und auch gar nicht äh, seine eigene Idee war, zu Hause zu bleiben. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, auch warum er wieder Fall. in Hogwarts ist. Ja, und vor allem traut er sich auch Harry gar nicht richtig in die Augen zu gucken und er spricht auch relativ leise am Anfang und genau. auch nur sehr kurz angebunden. Ja, und auch immer so mit vielen Pausen. Also er sind ja, keine genau. zusammenhängenden richtigen Sätze. Ja, aber Harry wird natürlich dann stinksauer, weil er findet, dass Mrs. Finnegan dumm ist und keine <lacht> Ahnung hat. Und Seamus fragt ihn dann aber irgendwie wieder ganz neugierig, was denn nun wirklich passiert ist, als Voldemort zurückgekehrt ist. Also er will es eigentlich nochmal aus Harrys Mund hören. Aber vielleicht ist es gerade diese Neugierde, die Harry da so ein bisschen abstößt. Und ich finde, also er wirkt ja auch sehr nervös, als er Harry das fragt, weil offenbar ist er sich ja noch nicht so ganz schlüssig, ob er jetzt Harry glauben soll oder nicht. Aber Harry sieht es halt einfach überhaupt nicht ein, Seamus davon zu erzählen und wirft ihm dann vor, er soll doch einfach den Tagespropheten lesen wie seine Mutti. Seamus ist so aufgebracht, dass er sogar den Schlafsaal wechseln will, weil er nicht mehr mit Harry in einem schlafen will. Aber eigentlich ist es Harry, der ihn auf die Idee bringt. Er sagt halt so von wegen, ach ja, kannst du ja zu McGonagall gehen und sagen, dass du nicht mehr hier schlafen willst, damit deine Mami beruhigt ist. Ja, das stimmt. Ja, also, also ich finde, es ist schon ganz schön krass. Seamus findet das ja auch überhaupt nicht mehr lustig und er droht dann ja auch Harry, blo bloß nicht seine Mutter zu beleidigen und er zückt dann sogar seinen Zauberstab. Und das Ganze geht natürlich zu weit. Seamus droht Harry dann mit seinen Fäusten ja. und da kommt gerade Ron rein. Und weil Ron natürlich Harry den Rücken stärkt, findet Seamus ihn dann ebenso verrückt wie Harry. Und als er dann eingeschnappt ins Bett gehen will, da reißt er vor Wut die Vorhänge des Bettes ab. Ja, also die muss er ja auch kein schöner Abgang. wieder aufhängen. Ja. Ja. Und äh, Ron steckt ja insofern auch ähm, Harrys Rücken, als dass er diese Vertrauensschülerkarte zieht. Und damit sitzt er ja am längeren Hebel und weist Seamus dann ja auch in die Schranken und dann ist diese ja. Situation ja so ein bisschen beruhigter. Aber Neville schaltet sich auch noch mal kurz ein. Ich finde das ganz interessant, dass jetzt der ganze Schlafraum quasi diskutiert. Neville erklärt dann nämlich, dass selbst seine Oma nicht mehr an den Tagespropheten glaubt, dass es mit dem äh, Tagespropheten den Bach runtergeht. Ja, vor allem sagt er das ja, weil Dean vorher sagt, dass seinen Eltern alles egal ist, weil sie ja eh Muggel sind und er ist halt nicht so dumm und erzählt denen alles. Und dann sagt Seamus so, ja, aber meine Mutter quetscht aus allen immer alles heraus. Wo ich mir so denke, ja, aber du bist eigentlich genauso. Ja, also Seamus befeuert ja im Zweifel auch noch. Macht seine Mutter bestimmt auch. Ja, genau. Im Grunde ist es ja schon so ein bisschen so, dass der gesamte Schlafsaal sich so ein bisschen gegen Seamus stellt. Also ja, aber es sind Ron und Harry, die halten ja, zusammen, klar. dann Neville. Ja, es liegt natürlich an diesem Tagespropheten. Es gibt die Partei Tagesprophet und es gibt die Partei kein Tagesprophet. Und alle aus dem Schlafsaal sind gegen den Tagespropheten, außer Seamus eben. Ja, genau. Der... Ich denke, dass der zu, zu Hause zu sehr beeinflusst worden ist, weshalb Total, seine natürlich. Argumente ja auch gar nicht richtig 
wirken, weil er sich ja auch immer nur auf seine Mutter bezieht. Meine Mutter hat ja, das ja, gesagt, anstatt dass er einfach sagt, ja, ich hab, bin das aber durchgegangen, ich habe Artikel gelesen und ähm, mir fällt es schwer, dir zu glauben, warum sollte der Tagesprophet das so schreiben, warum sollte er, äh, wenn es wahr wäre, dir nicht glauben und ich meine, er gibt ja immer nur als Referenz quasi seine Mutter an und den Tagespropheten, den aber ja irgendwie ja, ja, seine klar. Mutter gelesen hat. Ja, was seine Mutti sagt, ist wahr. Also er guckt halt nicht über den Tellerrand hinaus ja, und das genau. ist schade, weil er Harry ja eigentlich kennt. Eben und es sind ja jetzt auch schon vier Jahre vergangen, da sind vier, vier Jahre, sind viele Dinge schiefgegangen ja. und irgendwie ist das jetzt so ein bisschen eskaliert. Am nächsten Morgen schickt sich Seamus dann auch möglichst vor, Harry den Schlafraum zu verlassen, um ihn nicht zu sehen. Ich finde es auch ein bisschen fragwürdig tatsächlich, dass Seamus im Zaubertrankunterricht mit seinem Zauberstab im Feuer unterm Kessel herumstochert. <lacht> Vielleicht müssen, müssen sie das tun, wobei bei Seamus wäre ich mir da nicht so sicher. Ja, aber warum kann man, gibt es da nicht so extra so wie beim, beim einem Kamin, weißt du, diese, diese, diese Metalldinger, mit denen du da das Holz hin und her schiebst? Wozu hast du denn einen scheiß Zauberstab? Ja, aber der ist doch nicht, der, der ist doch aus Holz, Antonia. Ich glaube, das ist nicht üblich, mit seinem äh, Zauberstab im Feuer rumzustochern. Ich finde das richtig gut, dass er das macht. Ich finde, es passt halt gut zu Seamus, weil du dem so alles Die Idee egal muss ist. auch erstmal kommen. Weißt du, ich glaube, ich stelle mir auch äh, Seamus vor, dem ist auch so Schuleigentum egal, wenn ja, das mal das dreckig wird und schlimm. kaputt, total wurscht. Ja. So sein Kessel wird im ersten Schuljahr geschmolzen. Ach, naja, Jucking. <lacht> und äh, deshalb denke ich mir so, weißt du, so, und so geht er halt auch mit seinem Zauberstab um. Weißt du, was das Geile ist? Wenn sein Kessel kaputt geht, dann muss seine Mutter noch in die Winkelgasse fahren. Richtig und aufwendig. Und ihm dann per Eule einen neuen schicken, weil er ja noch nicht nach Hogsmeade darf. Vielleicht ja, kannst du es in Hogsmeade auch noch kaufen, aber geht ja nicht. Nee, da nee. muss Mutti extra in die Winkelgasse. Ja, genau. Na, die wird sich freuen. Ja, das glaube ich auch. Im Unterricht bei Umbridge, in der Harry sich gegen äh, sie auflehnt, fällt... Harry dann nämlich auf, dass Seamus halb verängstigt und halb fasziniert wirkt von Harrys Standhaftigkeit. Das hatten mhm. wir jetzt schon ein paar Mal, dass äh, Seamus immer so ein bisschen zwiegespalten ist. Ja, und später in einer anderen Stunde von Umbridge bietet, bittet sie Seamus, die Hausaufgaben der Schüler zu verteilen. Also eine komische Hilfsaufgabe. Und als ähm, Seamus Harry seine Hausaufgaben zurückgibt, würdigt Harry ihn keines Blickes, weil die haben ja auch immer noch Streit und die Fronten sind mhm. verhärtet. Ist ja ein bisschen schade, weil erst nach dem Artikel von Rita, der im Klitterer erscheint, entschuldigt sich Seamus dann bei Harry und auch hier kann er ihm nicht in die Augen gucken. Und jetzt glaubt er eben Harry und er hat seiner Mutter dann sogar eine Ausgabe des Interviews geschickt, um sie auch davon zu überzeugen. Ich finde es ein bisschen schade, weil es hätte wahrscheinlich einfach nur ein bisschen Transparenz von Harry gebraucht, um Seamus ja, zu überzeugen. War da aber Harry dann ein bisschen stur. Weil es war ja wirklich nur, dass Seamus sich das nicht vorstellen konnte und er es ja. einfach nochmal aus Harrys Mund gebraucht hat. Aber das haben ja viele Leute versucht, äh, Harry dazu ja. zu überreden, über den Tod von äh, Cedric zu sprechen. <lacht> genau. Ich glaube, Harry war es da einfach zu viel und wir wissen ja auch, dass das das Jahr ist, wo Harry am unausstehlichsten ist und das <lacht> passt dann halt nicht so gut zusammen. Und das ist einfach ein bisschen schade, weil er so irgendwie ein Schuljahr, wo man irgendwie doch mehr Support gebraucht hätte, halt einen ähm, Freund und damit ja eigentlich auch Dean mhm. so ein bisschen ähm, raus sind. Das ist ein bisschen schade, ja. Ja, stimmt. Nach Weihnachten nimmt Seamus dann auch an den DA-Treffen teil. Dean bringt ihn nämlich mit und Seamus ist total begeistert, als er einen Patronus schafft, so mehr oder weniger, weil der verschwindet so schnell wieder, dass Seamus gar nicht richtig erkennen kann, was das ist, aber er war sich sicher, dass es etwas Haariges ist. Und dann erscheint ja schon Dobby, um die anderen zu warnen, dass sie aufgeflogen sind, aber da kann Seamus schnell genug abhauen, ohne erwischt zu werden. Aber gerade für Seamus tut es Harry unglaublich leid, dass sie aufgeflogen sind, weil es war ja Seamus erstes Treffen und dann halt eben auch das letzte. Hm. Seamus nimmt natürlich nicht an der Mysteriumsabteilungsschlacht <lacht> teil. Das ist gut, dass du das nochmal sagst für alle. Er hat auch nicht am Trimagischen Turnier teilgenommen. Nee. Aber wäre praktisch gewesen, hätte er teilgenommen, hätte er da nochmal die ganze Mysteriumsabteilung in die Luft sprengen oh, können. Oh ja, das wäre wirklich gut gewesen. Hm. Dafür schreibt er aber in diesem Jahr, wie alle anderen Fünftklässler auch, die ZAG-Prüfungen. Ich glaube nicht, dass sie super duper toll gelaufen sein werden bei ihm, aber 
das, was er braucht, wird er schon geschafft haben. Ich bin mir sicher. Ich kann mir nämlich auch nicht vorstellen, dass Seamus genug Atem hätte, eine extra Runde zu drehen, also sitzen zu bleiben. Nee, also ich glaube, er vermeiden. macht schon immer so viel, dass es für alles reicht, nur damit er nicht unnötig viel Aufwand hat. Weil wenn er sitzen bleiben würde, wäre es ja schon ein Aufwand, weil du musst den ganzen Scheiß nochmal machen und es dauert länger. Deshalb gehe ich schon fest davon aus, dass es immer irgendwie ausreichend ist, ist aber nie Stimmt. super toll. Außer so, so Fächer, wo er dann, wüsste ich jetzt auch nicht, aber so es gibt bestimmt so einzelne, ähm, Aufgaben und Themenbereiche, wo er dann so ein bisschen aufgeht und so irgendwie eine kleine Leidenschaft hat, aber alles andere ist immer nur so ein geringer Aufwand, aber so, dass man es halt schafft. Ja, und das denke ich auch. In diesem Schuljahr nimmt Seamus an den quidditch auswahlspielen für Gryffindor teil, aber er schafft es nicht in die Mannschaft. Als Katie Bell dann verletzt ist und im St. Mungus liegt, muss Harry einen Ersatz für sie suchen. Er will aber keine neuen Auswahlspiele machen und fragt dann deswegen einfach Dean, ob er in die Mannschaft will, weil dieser sich wohl bei den Auswahlspielen ganz okay angestellt hat. Nur leider bekommt das Seamus mit und er ist ziemlich sauer. Und das war dann auch der Grund, wieso Harry Dean am liebsten gar nicht gefragt hätte, weil er das schon vermutet hat, dass Seamus das nicht so gut aufnimmt. Aber Dean ist halt einfach besser geflogen als Seamus und Harry will eben nur das Beste für die Mannschaft. Was ich komplett nachvollziehen kann und aus sportlicher Sicht könnte ich mir vorstellen, dass äh, Seamus da auch nach längerem äh, Überlegen auch zu diesem Schluss kommt, dass man, wenn man es objektiv betrachtet, sich für den Besseren entscheidet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Entscheidung von Harry die Freundschaft zwischen äh, Seamus und Dean jetzt langfristig belastet. Das wäre vielleicht ein bisschen viel. Also ich denke, dass sie trotzdem weiterhin viel Zeit miteinander verbringen, mhm. weil sie best friends forever und ever und ever sind. Ja. Dean eilt dann ja davon, weil er es Ginny erzählen will, dass er in der Mannschaft gelandet ist. Und Harry und Seamus sind dann alleine im Raum. Und das ist für Harry dann irgendwie so ein bisschen unbehaglich. Und dann kommt auch noch einer von Hermines Vögeln, die sie ja da immer heraufbeschwört, vorbei. Und kackt Seamus <lacht> auf den Kopf. <lacht> und das ist wirklich einfach super unangenehm. Und beide schweigen. Und ja. Was Schön. hat J.K. sich in diesem Moment gedacht, als sie diese Situation erschaffen hat? Der hat sie doch ein Glas Wein zu viel gehabt. Ja, da steht einfach nur, dass der Vogel irgendwie ein Kotkrümel verliert und dieser landet auf Seamus Kopf. Und ich denke mir so, ah ja. Seit wann krümeln Vögel ihren Kot? Nee, ich weiß nicht, ob das der Ausdruck war, aber okay. so in der Art. Das ist witzig. Dean ist ja äh, in diesem Schuljahr kurzzeitig mit Ginny zusammen und mit wem sich Seamus dann herumtreibt, wissen wir nicht, weil Dean ja dann nicht mehr so häufig bei Seamus sein wird wie vorher. Hm, stimmt. Der ist dann wieder mit Lavender und äh, Pavati vielleicht unterwegs. Ja. Aber es ist ja schon ein Unterschied, wenn du dein Bro dabei hast, als wenn du mit äh, kichernden ja, Mädels rumhängst. Oder halt mit Neville. Und La Lavender ist doch in dem Schuljahr mit Ron, oder nicht? Ja, stimmt. Dann bleiben ja nur noch Seamus und pa Pavati. Ja, vielleicht und sind Neville die dann natürlich. auch. Vielleicht haben die dann auch eine Techtelei. Das wäre auch cool, ja. Das wiederum kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> ich auch. Ja, aber ich denke, dass äh, Seamus es Dean schon gönnt, dass er jetzt eine Freundin hat ja. und sich vielleicht auch ein bisschen freut. Und äh, Ginny ist ja doch sehr beliebt und hübsch. Da mhm. äh, ist doch auch schön. Oder er ist halt auch da wieder neidisch. Ich glaube nicht. nicht. Ich glaube auch nicht. Das ist ja auch beim Quidditch so, sobald er sieht, dass Dean gut fliegt, ja. ist es ihm ja auch wurscht. Bis mehr, da ist er ja froh, dass es so gekommen ist. Also, oh mein Gott. Das denke ich auch. Seamus freut sich schon sehr darauf, dass sie im sechsten Schuljahr endlich apparieren lernen. Und da kommt sein Cousin Fergus mit ins Spiel. Der hat nämlich äh, immer um Seamus herum appariert, nur um ihn zu ärgern. Und äh, wenn Seamus auch apparieren kann, will er es seinem Kon Cousin heimzahlen. Was eine Rache. Der sagt dann sowas wie, der wird keine ruhige Minute mehr haben. <lacht> Und er ist natürlich auch ganz schön beeindruckt, dass Harry bereits Erfahrungen mit dem Seid an Seid apparieren gemacht hat. Bei der Schlacht am Astronomieturm ist Seamus nicht dabei. <lacht> Kann man nicht nochmal sagen, oder? <lacht> Nein, weil er nicht auf den Ruf der DA hört, die ja ein paar Leute zusammentrommeln wollten. Ich habe mir aber überlegt, vielleicht hat er auch einfach keine Münze bekommen damals, ja. weil er war ja, ja nur bei einem ja, Treffen. Genau. Ja? Und da hat ihn Dean ja mitgenommen. Das heißt, Eben. es war ja nicht mal so, dass er von dem Treffen so erfahren hat. Also ich finde, ihm kann man wirklich überhaupt gar keinen Vorwurf machen. 
Ja, das denke ich auch. Nach Dumbledores Tod weigert sich Seamus dann mit seiner Mutter nach Hause zu fahren, ehe die Beerdigung stattgefunden hat und äh, Mrs. Finnegan muss sich dann eine Un Unterkunft im überfüllten Hogsmeade suchen, weil äh, ihr Sohn nicht alleine nach Hause kann. Will sie überhaupt dabei sein? Ja, der würde sich wahrscheinlich weigern. Vielleicht hat sie die Befürchtung, dass sie ihn an der Hand wegzerren muss, weil er halt in Hogwarts bleiben will. Er will ja erstmal jetzt nur seinen Respekt zeigen und sich halt von seinem Schulleiter verabschieden. Ja, aber das ist doch total ehrenwert. Da kannst du doch äh, genau. stolz auf deinen Sohn sein. Ja, die ist anscheinend so eine Übermutter, die irgendwie total Angst hat, dass äh, da gleich alle Schüler umfallen. Keine Ahnung. Also tot umfallen. Ermordet von Todessern. Er wird auf jeden Fall direkt im Anschluss von seiner Mutter nach Hause beordert. Ja, genau. Trotz der unsicheren Zeiten kehrt Seamus dann ja nach den Ferien zur Schule zurück. Es wurde ja auch irgendwie diese Schulpflicht ausgerufen genau. von dem neuen äh, Ministerium. Und leider kann Seamus Freund die nicht zurück nach Hogwarts, weil er ja denkt, er wäre ein Muggel geborener. Ja, der befindet sich ja auf der Flucht, ne? Ja, ja, genau. Also Seamus macht sich wahrscheinlich schon ganz schön Sorgen um ihn. Bestimmt. Ja, vor allen Dingen, weil die ja auch keinen Kontakt halten können. So richtig, ne? Ja, und das Krasse ist, er und Neville sind einfach alleine im Schlafsaal der Jungs, ne? Ja, das stimmt. Weil Harry ist nicht da, Ron ist nicht da, Dean ist nicht da. Ja, aber vielleicht wurde das so ein bisschen neu strukturiert und es wurden alle mhm. Jahrgänge zusammengescharrt, weil ja in, jeder, in jedem Jahrgang Leute fehlen müssen. Ja, stimmt. Außer bei den Slytherins. Ja, das stimmt. Ja, Seamus ist Teil der wiederbelebten DA in Hogwarts, die die jüngeren Schüler vor Angriffen der Carols schützt und sich gegen die Todesser und dieses neue Schulsystem auflehnen und dadurch müssen sie sich ja dann im Raum der Wünsche vor weiteren Angriffen der Carols schützen und Seamus ist stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Man erkennt ihn ja fast gar nicht, so sehr ist sein Gesicht von den Strafen der Carols entstellt und im Gegensatz zu Neville hat Seamus ja schon, glaube ich, ein bisschen daran gezweifelt, dass Harry nach Hogwarts zurückkommen würde. Was ich aber auch so ein bisschen nachvollziehen kann, weil ich finde das doch schon sehr hoffnungslos. So eine richtige Endzeitstimmung, ja, dass du da, dass nicht jeder so viel Hoffnung hat und so viel Glaube, das kann ich total nachvollziehen. Ja. Und als Seamus Harry trifft, erklärt er dann ja auch, dass Neville den Raum der Wünsche so gut unter Kontrolle gebracht hat und dass man sich nur wünschen muss, dass was man braucht, zum Beispiel, dass die Carols nicht reinkommen und dass man darauf achten muss, dass man Schlupflöcher gut verschließt, damit der Raum der mhm. Wünsche auch komplett sicher ist. Und dann fragt er Harry, was sie tun sollen und wie der Plan lautet, wie in unserem Zitat am Anfang. Ja, er will unbedingt helfen. Ne? Ja, also es ist ganz klar, dass... Äh, alle bleiben wollen, die jetzt gerade noch in ja, dem Raum der Wünsche klar. sind. Und weil Harry ja am Anfang noch so sagt, ja, ähm, ich mache das ja alleine und ich will euch nicht in Gefahr bringen. Aber Seamus ist all in, Neville ist all in und alle, klar. Ja, und dann kommt natürlich auch noch Dean vorbei, gemeinsam mit Luna. Und da schreit Seamus vor Freude auf und läuft auf Dean zu, um ihn zu umarmen. Das ist ja echt sweet. Also er ist total Find erleichtert und einfach glücklich, dass es seinem Freund gut geht. Ja. Und sie sich auch einfach wiedersehen können. Das kam ja wahrscheinlich dann doch sehr überraschend für ihn. Ja, natürlich kämpft Seamus in der Schlacht. Er, Luna und Ernie helfen zum Beispiel dem Trio bei dem Angriff von hunderten Dementoren, indem sie ihre Patroni heraufbeschwören. Hat Seamus also gut geübt, ne? Hat sich hier lohnt. Und später kämpft er... In ja auch äh, an der Seite von Hannah Abbott äh, gegen Voldemort höchstpersönlich und Harry zaubert dann so ein Schutzschild unter seinem Tarnumhang und äh, revanchiert sich dann quasi direkt für diese Dementorenhilfe. Genau und ähm, Seamus, Leanne und Katie Bell werden von Aberforth angeführt in einem Kampftrupp. Ja. Sicherlich überlebt Seamus die Schlacht von Hogwarts und äh, wir wissen von nichts Gegenteiligem. Und im Film sehen wir Seamus gemeinsam mit Dean und Aberforth in der großen Halle das nach ist süß. der Schlacht sitzen. Und ich mag dieses Bild so gerne. Ja, das stimmt. Ja, wir wissen nicht so richtig, was aus ihm danach geworden ist. Ich könnte mir aber bei ihm irgendwie so einen ganz normalen Job im Ministerium vorstellen, nichts Großes Halt irgendwie so ein ganz normales, unspektakuläres Leben. Vielleicht ja auch mit einer eigenen Familie. Ja, genau. Also ich glaube, Familie fände ich schon, sehe ich schon bei ihm. Ja, ich denke auch. Und vielleicht, ich glaube, sogar ein paar Kinder, so drei. So ein, dass es so wirbelig ist im, im Haus, finde ich. Denn, weißt du, so irgendwie immer ein bisschen was los und ja, so ein bisschen Weasley-Style auch. 
Ja. Ein bisschen anders, aber schon so in dem, dass es halt nicht so straight ist und jeder so ein bisschen so machen kann, was er will und sein kann, wie er will und da viel so Toleranz ein gemütliches ist. Chaos. Ja, genau. Ja, ähm, es gibt ja auch die Theorie, dass Dean und Seamus ein Paar sind. heimlich ein Paar sind. Und die beiden Schauspieler finden diese Theorie übrigens sehr gut. Sehe ich beim Buch Seamus aber ehrlich gesagt nicht. Nee, aber warum nicht? Ja, geht alles. Also ich hab da, also ich, ich schippe ja tatsächlich ich auch noch nicht. nicht so drauf. Ich, ich lese dieses Buch ja nicht und gucke, wo könnte hier eine Verbindung zu wem sein. Deshalb sind solche Chips für mich immer sehr, sehr neu, weil ich noch nie darüber nachgedacht habe. Dementsprechend habe ich auch keine Meinung dazu. Aber würde ich jetzt also nicht komplett ausschließen. Nachdem der das äh, Desaster mit Ginny war bei Dean, ja. hat er sich Seamus zugewandt. Ja, und äh, Seamus ist auch sehr glücklich gewesen, Dean wiederzusehen und äh, ja. ist ihm um den Hals gefallen. Aber es kann auch einfach so eine Bromance ja, sein. Ja, klar. Ist halt auch sweet. Es ist alles möglich. Vielleicht sind die halt auch einfach immer noch so richtig coole Bros, wenn die erwachsen sind, die sind und safe. hängen halt nur miteinander ab und die Frauen sind schon so richtig genervt oder die Partner, es muss ja nicht zwingend eine Frau sein, nee. äh, sind schon so richtig genervt, weil die nicht voneinander loskommen. Ja, finde ich auch. Ich finde es richtig gut. Seamus hat seine Macken, das wissen wir alle. Er wirkt so ein bisschen oberflächlich, sehr neugierig, auch manchmal ein bisschen taktlos neugierig und äh, er fällt Harry einfach voll in den Rücken in dem ja, nach Voldemorts Rückkehr. Aber am Ende, finde ich, zeigt er dann doch, dass er ein wahrer Gryffindor ist. Ich schließe mich deinen schönen Worten an. Dann hoffen wir, dass ihr auch noch schöne Worte über Seamus findet, die ihr uns mitteilen könnt. Wir freuen uns <lacht> über... <lacht> wir freuen uns über jeden Kommentar und über jede Nachricht. Das klingt jetzt so, als würde noch was kommen, aber da kommt nichts mehr. Auf Wiedersehen. Genau, es ist, äh, auf Wiederhören. Das ist es für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Genau, macht's gut. Tschüss. Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes. Ähm, zu seinem Irrwicht habe ich äh, mir nichts überlegt. Weil aber wir wissen dumm. Ja, ja, ich weiß. Also, ich dachte, ich sag was Cooles, sein, aber es ist überhaupt nicht cool. Also. Super duper. Der will doch, der will eigentlich nur am Gryffindor-Tisch in der großen Halle, will er doch sein Wasser in Rum verwandeln. Und dann explodiert das. Aber das, und dann ist doch so geil, weil er sagt, dieses Glas sei sofort rum. Und dann nee, fragt nee. Harry so, was versucht Seamus da zu machen? Wo man sich so denkt, hä, der hat es doch gerade gesagt, sagt, was er machen will. Eidotter und Kolibri ja. so dieses Klar, Wasser, Wasser ist von nun an rum. Und dann ja, genau. ja irgendwie stimmt. Ja, total bescheuert. Super duper. Me too. Soll ich anfangen? Blay. Jetzt passt es okay. sogar, weil er ihre ist. Ja, aber warum antwortest du auf eine Frage mit Blau? Du verstehst mich schon. Okay. Super duper. Ich weiß noch, wir haben immer deine Ordner-Dinger da voll gekritzelt. Ja. Das stimmt, und das habe ich auch noch. Das würde ich niemals wegwerfen. Das sind Kunstwerke. Ich sag's euch, Leute, das war so viel Arbeit und wie oft ja. wir ermahnt worden sind, wie, wie von unserem Sovi-Lehrer. Dann waren wir wieder oh, beim ja. Kritzeln und dann sagt er so, Amber, böhmische Dörfer. Und ich so, hä? <lacht> und du hast auch immer die Minutenanzahl hingeschrieben. Ja, Jede stimmt. Minute bis ja, die Stunde zu Ende. Das ist so runtergekauft. Das habe immer gemacht. Das ist so traurig eigentlich, dass ich so viel Gedanken an Minuten <lacht> verschwendet habe, statt einfach kurz dem Unterricht zu folgen und am ja. nächsten Tag die Hausaufgaben wenigstens so hinschmieren hätte können. Mhm. Habe ich mir gedacht, nee, ich beschäftige mich hier mit Zahlen. Ich zähle Minuten. Ja, ich habe dann so 60, 59, 58 bis die Stunde 60 vorbei 60 nicht, weil das war doch nur 45 Minuten. Ach ja, stimmt. Guck mal, ich bin schon so lange nicht mehr in der Schule gewesen, da habe ich keine Ahnung mehr. 45, 44, ja, ihr wisst, wie es geht. Ja, ja das stimmt, das habe ich Ja, aber äh, aus uns ist trotzdem was geworden, Amber. Ja. Irgendwie. Podcaster. Wow. Wie ist das passiert? Super duper. Und Rons Zauberstab ist ja zufällig kaputt. Super duper. Ich habe eine Scheiße geschrieben, das ist schon wieder legendär. Also ich habe jetzt erst das Kaninchen und dann habe ich geschrieben, 
an Halloween geht Seamus wie fast alle anderen Drittklässler nach Halloween. Ja. Er meinte natürlich Hogsmeade. Das konnte man sich äh, denken, aber <lacht> dein Kopf ist einfach voll mit Halloween. Ja, stimmt. Super duper. Ich habe noch was Bescheuerteres geschrieben. <lacht> Bei mir steht hier, an Halloween dürfen die Schüler das erste Mal nach Hogwarts. <lacht> die waren die ganze Klassiker. Zeit in Hogsmeade. Bei uns gibt es eigentlich Hogsmeade gar nicht. Super duper. Dann geben wir uns hier einen Staffelstab in die Hand, einen sprichwörtlichen. <lacht> Dann sprinte ich mal los. Ja. Super duper. Fantastisch, Antonia, fantastisch. Das ist super toll. <lacht> super duper. Uh, yes, I think so. Go for it. Warum rede ich eigentlich so? <lacht> hm. Das ist der irische der, Modus, der, der hier aktiviert ist. <lacht> der, mein Muttersprachler-Modus. <lacht> das ist seine Muttersprache. Ja, irisch. Ach so. Irisches Englisch. Du bist Play. auch so ein irischer Ire. School. Play. Understand. <lacht> Okay. <lacht> Super duper. Um, it's uh, Christmas time of the year. <lacht> Sag mal einmal Irland in meinem Kopf und schon geht's los. <lacht> Weil ein schlechter irischer Akzent. Das stimmt. Super duper. Ja, dann habe ich das, glaube ich, einfach nur, habe ich einfach Seamus weggelassen in seiner eigenen Folge. Kann ja auch mal passieren. Ja. Super duper. Wollen hatte, mhm. hatte wollen. Hatte wollen. Hatte wollen. Und ähm, <lacht> sagt man das anders? Wenn man das so fünfmal sagt, klingt das so komisch. Hatte wollen, hatte wollen. Ja, hatte wollen klingt ganz komisch. Hatte wollen. Super duper. Ja, Cedric ist da ja so ein bisschen. Ähm, Cedric. <lacht> Cedric ist tot. <lacht> Upsi. <lacht> wow, Amber. <lacht> Ja, hier Siehst steht... Du, so, sowas habe ich Gott sei Dank noch bemerkt. Chef, das hätten wir jetzt in der Folge drin gelassen. Ne? Wäre wirklich blöd. Ja, stell, das wäre schlimm geworden. Aber ich habe so oft Seamus in allen möglichen Tonlagen und äh, Varianten gesagt. <lacht> da hättest du dir mal kurz eins rausschneiden ja. können, glaube ich. Das hätten, das, wir, das hätten wir hingekriegt. Weil das wir hören ja. über unsere Folgen tatsächlich nochmal drüber. <lacht> tatsächlich, ja. Tatsächlich. Manchmal mache ich das sogar so, wenn ich irgendeinen Satz umschneide... Ähm, weil ich irgendwie vorher was weggelassen habe oder so, dann stelle ich den Satz um, dann schneide ich das eher, was du irgendwo in der Mitte gesagt hast, zum Beispiel an den Anfang. Und Ach, dann sagst du statt, als er und dann, als er in die Halle geht, stelle ich ihn um in, er geht in die Halle. Weißt du? Abgefahren. Ja, du veränderst, du was ich noch sage. Ich, ja, ich kann quasi auch noch ganz andere Dinge, oh Gott, kann ich dich Gott sagen Gott sei Dank lassen. hast du noch nie... <lacht> Was richtig Blödes gemacht. Du könntest aber. Ja, ich sag, bei dieser Folge werde ich das jetzt so schneiden, dass du sagst, also ich finde das super mit Levin und Seamus. <lacht> ich finde es gut, wenn meine, meine Meinung hier äh, nicht mehr zählt und du meine Sätze umformst. Und das passiert wirklich sehr, sehr selten und es hat auch noch nie jemand gemerkt. Nee, das stimmt. Zum Glück. Also ich auf jeden Fall nicht. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich wie ein Goldfisch sofort vergesse, was ich in der Folge <lacht> gesagt habe. Und das ist dann auch für ich immer auch. weg eigentlich. Bis auf ja, so ein paar markante auch. Sachen. Und deshalb würde mir das eh nie auffallen. Na, zum Glück. Naja. Hoffentlich sind unsere Zuhörer auch so. <lacht> ja. Ich habe gerade ganz viele merkwürdige Gedanken. Also. Super duper. Am nächsten. <lacht> Das war ein bisschen komisch ausgesprochen. Am nächsten Morgen. Ja, da habe ich weggelassen. Mach ne, du mal. Ja, zur Abwechslung habe ich auch mal eine Sache. <lacht> die ist auch richtig, richtig sinnvoll. Na egal. Super duper. Ich bin jetzt bei der Schlacht am Astronomieturm, wo Seamus nicht teilnimmt. <lacht> also zufälligerweise habe ich das jetzt nicht erwähnt. Aber ich das dachte, ich das schon ist wichtig. klar. Super duper. Mein Abschlusswort ist Tschüss. Nein, das ist, äh, der Witz ist jetzt auch alt. 